हाय बच्चों गुड आफ्टरनून सब कैसे हो ठीक ना हाँ तो देखो बच्चों हमने पिछली दस के में क्या लिखा था कौन बोल सकता है में क्या क्या देखा था हाँ बराबर बोली से परिचय इस पाठ का पूरा सच्चाई स्वाध्याय हमने पिछली पत्रिका में देख लिया देख लिया है ना बच्चों हाँ तो बच्चों आज आज हम आगे बढ़ने वाले हैं हाँ तो बच्चों छठ से टेस्टबुक पेज नंबर 86 86 86 पेज नंबर 86 निकालो छठ से निकालो निकाला क्या है देखो बच्चों पेज नंबर 86 पर हमारे त्योहार त्योहार में बच्चों हमारे लोगों को देखो सर उसी तरह हिंदी में उसे कहते हैं सर को त्योहार तो हमारे त्योहार तो बच्चों इस पेज में क्या क्या है देखो बच्चों हमें चित्र दिखाए गए हैं हाँ हमें यहाँ पे चित्र दिखाए गए हैं है? यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं हाँ शब्द दिए हैं हमको इस शब्द को सही चित्र के आगे लिखना है हाँ बच्चों ठीक है देखिए देखो बच्चों पहला चित्र कौन सा है कौन बताएगा पहले चित्र में क्या चल रहा है देखो बच्चों इस पहले चित्र में क्या चल रहा है कौन बन सकता है बताओ कुछ बच्चे कुछ औरत यहाँ पे बच्चों क्या खेल रहे हैं रंग खेल रहे हैं हाँ रंगों का त्योहार जैसे मराठी में बोलते हैं बच्चों रंग कुछ भी आप भी खेलते हो ना रंग कलर से खेलते हो ना हाँ तो बच्चों तो हिंदी में रंगों के त्योहार को क्या बोलते हैं क्या कहते हैं हाँ विराजस बताओ रक्षाबंधन कहते हैं क्रिसमस कहते हैं जन्माष्टमी कहते हैं तो मुझे क्या कहते हैं बताओ विराजस होली वेरी गुड तो लिखो बच्चों यहाँ पे होली मेरे साथ लिखो होली होली रंगों को त्योहार को होली कहते हैं हो गया बच्चों इसके नीचे देखो बच्चों पिरामिड बनाकर हंडी फोड़ते हैं क्या देखो नेक्स्ट से नीचे पिरामिड बनाकर हंडी फोड़ते हैं कौन हो सकता है पिरामिड मतलब बच्चों अपने दया ने देखे हुए हैं यहाँ पे जो बेडलेस पे जो दसरा चौक है ना वहां पे बड़ी सी बड़ी दही हंडी लगती है अब सबने देखा है ना कैसे जैसे कहीं बच्चे एक के ऊपर एक चढ़कर मानी मनोरा तैयार कर कर वो दही हंडी बोलते हैं आपने भी किया है ग्राउंड पे कुछ याद आया मैं आपके साथ था हमने दही हंडी बनाकर हंडी पोड़ी थी मालूम है ना हाँ तो बच्चों तीरा भी बनाकर हंडी पोड़ते हैं जिसे हम क्या कहते हैं दही हंडी कहते हैं लेकिन बच्चों वहाँ पे शब्द नहीं है उधर क्या है हाँ मुस्लिम जन्माष्टमी से क्या कहते हैं बच्चों जन्माष्टमी तो लिखो उधर बच्चों उसके बच्चे नीचे देखो उसके क्या है एक दूसरे मिलने जुलने का त्योहार एक दूसरे से मिलने जुलने का त्योहार जो थर्ड नंबर है एक दूसरे से मिलने जुलने का त्योहार तो जो से क्या कहते हैं कौन बताएगा हाँ ई वेरी गुड यो बच्चो जो हमारे मुस्लिम बांधव है मुस्लिम समाज है उनके जो 
उनके दिनों में जो ईद का त्योहार होता है वहाँ उस दिन सारे जो मुस्लिम बांधव है एक तरीके से एक दूसरे के गले मिलते हैं हाँ उसे ही बच्चों एक दूसरे से मिलने की जुलने का त्योहार को कहते हैं बच्चों ईद क्या कहते हैं ईद उसकी रिचि को होती है ईद उसके नीचे देखो बच्चों क्या है कौन बताएगा आप पढ़ो आराध्या पढ़ो सांता क्लॉज बच्चों को उपहार देते हैं सांता क्लॉज बच्चों को उपहार देते हैं इजे ना बताओ आंश क्रिसमस वेरी गुड उसके नीचे देखो बच्चों क्रिसमस
बच्चों अच्छा से लिख लो पहला चित्र कौन सा है होली दूसरा जन्माष्टमी तीसरा ईद चौथा क्रिसमस पांचवा दीपावली छठवा दशहरा बरसात में है दुर्गा पूजा अंत में जो आठ लोग है रक्षा बंधन लिख लिया बच्चों हाँ चिकन नहीं हुआ है तो बाद में वीडियो को स्कर कर लिख लिया ओके बच्चों अभी मैं रख करूं बच्चों आज हम आगे बढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट जो लेसन है शायद कविता है बच्चों नंबर अठारह पे कौन सी कविता है वसंत ऋतु वसंत ऋतु और एक और बच्चों उसका सोहनलाल सोहनलाल ठीक है बच्चों अभी हम बच्चों जो हमारा अकाउंट करते जो पोयम है कविता है आज हम देखेंगे बच्चों पेज नंबर सत्ताईस एटी सेवन देखो बच्चों हमारे जो कविता है वसंत ऋतु आज हम देखने वाले हैं देखो ध्यान दो बच्चों उधर बच्चों इस कविता में कविता देखने से पहले इस कविता में जो जो चित्र है वहां पहले देखिए हाँ? चित्र में थोड़ा ध्यान देना है हाँ? देखो बच्चों इस कविता में क्या है बच्चों एक एक क्या है बच्चों झरना है हाँ? तालाब है झरना है यहां से पानी गुजर रहा है बच्चों यहाँ पे सूर्य है हाँ? सूरज है यहाँ पे बच्चों एक पेड़ है पेड़ भी डालो हुआ बच्चों तरह तरह के चिड़िया बेटी हुई है ऊपर के कौआ है कबूतर है हाँ? और ये क्या है बच्चों कोयल भी है तो बच्चों यहाँ पे देखो बहुत सारे फूल है हाँ फूलों के ऊपर बच्चों क्या क्या बैठा है फूलों के ऊपर बच्चों क्या बैठी है दिल्ली बैठी है है ना बच्चों भोरे बैठे हैं बैठे हैं भोरे हाँ यहाँ पे तो यहाँ पे पहाड़ से पहाड़ है और एक क्या है बच्चों इसमें घास फूस है है ना बच्चों ये ये पूरा चित्र है वसंत ऋतु में आपको दिखाई देता है ठीक है कहते हैं ना वसंत ऋतु में बच्चों बारिश रहती है हाँ पहाड़ों पे पहाड़ पूरे हरे भरे होते हैं तो बच्चों देखो अभी हम अभी सीधा कोई भी बढ़ने वाले हैं हाँ देखो फूल फूल पर झूल झूल कर भोरे गाते हैं गाने फूल फूल पर झूल झूल कर भोरे गाते हैं गाना जो बच्चों जो वसंत ऋतु जब आता है जब वसंत ऋतु आता है तो बच्चों सभी दिशा में पहाड़ों में सब हरा भरा हरे भरे दिखाई देते हैं क्योंकि बच्चों उस दिन बारिश होती है उन दिन में बारिश होती है बारिश के कारण पेड़ों पौधे बहुत खिलते हैं हाँ सभी तरफ हरे भरे तरह तरह के फूल आते हैं तो बच्चों उस फूलों पर उस फूलों पर झूल झूल कर जब हो रहे हैं वो गाना गाते हैं 
वही कहते हैं बच्चों फूल फूल पर झूल झूल कर भोरे गाते हैं जब तो फूल पर बैठकर यहाँ से वहां यहाँ से वहां झूल झूल कर जब भोरे हैं आवाज करके फूल फूल पर बैठकर उस फूल में जो उसको जो मोद रहते हैं वो खा लेते हैं आगे देखो बच्चो डाल डाल पर पाक पाक पर कोयल का स्वर मस्ताना तो बच्चों डाल डाल पर पाक पाक पर कोयल का स्वर मस्ताना तो बच्चों डाल डाल का मतलब क्या है बच्चों खाने वाले डाले डाल का मतलब वो जो खाने में डाल नहीं डाल का मतलब है बच्चों पेड़ की डाली पेड़ की डाली हम उसे नाटक में कहते देखो बच्चों झाड़ा ची फांदी झाड़ा ची फांदी कहते हैं ना उसी तरह डाल को हिंदी में पेड़ की डाली कहते हैं बच्चों पाँ पाँ का मतलब क्या है बच्चों तो पाँ का मतलब बच्चों पत्ता पत्ता हमने देखा है पत्ता पत्ते पत्ते का मतलब क्या है बच्चों जो जो पेड़ों के पत्ते होते इसे मारे में कहते हैं पान झाड़ा ची पानी उसे बच्चों पान मतलब जो उस पेड़ की पत्ते हैं मस्ताना मस्ताना मस्ती भाव देखो बच्चों फूल फूल पर झूल झूल कर भोरे काटे गाना डाल डाल पर पाक पाक पर कोयल का स्वर मस्ताना तो बच्चों जो कोयल है इस कविता में जो कोयल है वो पेड़ों की डाल डाल पर या पेड़ों की पत्ते पर बैठकर अपना एक मधुर स्वर से बहुत अच्छी तरह गाना गा रही है आपको मालूम है कोयल बच्चों कोयल कैसी करती है उसी तरह बच्चों जो मौसम ऋतु में बहुत सारे कोयल पेड़ों पर बैठकर डाली डाली पर बैठकर एक मधुर सा स्वर निकालते रहते हैं किस तरह का स्वर निकालते हैं सुबह सुबह हाँ उसी इसी कविता में सोना कहते हैं डाल डाल पर पाथ पाथ पर कोयल का स्वर मस्ताना जो कोयल है बच्चों सुबह सुबह उस डाल पे पेड़ों की डाल पे या पेड़ों के पत्तों पर बैठकर अपने मधुर स्वर से मस्ती भरे स्वर निकालते रहती है हाँ बच्चों बच्चों आज हमने आज हम यही तक देखने वाले हैं क्योंकि हमारे भी जाने का टाइम हो चुका है हाँ बच्चों आज ही हमने वसंत ऋतु इस कविता को पढ़ना शुरू किया तो बच्चों आज आप यही तक देखने वाले हैं हाँ तो बच्चों एक बार फिर से देखो फूल फूल पर झूल झूल कर भोरे गाते हैं गा तो बच्चों जो भोरे हैं फूलों पर बैठ कर झूल झूल कर तरह तरह के आवा आवाज निकालते हैं हाँ वो भी गाना गाते हैं अब भोरों का आवाज आपने सुना है बच्चों इस तरह वो भी आवाज निकालते हैं तो बच्चों सोमनाम कहते हैं पुल पुल पर झूल झूल कर बैठ कर जो भोरे हैं वो भी गाना गाते हैं डाल डाल पर पात पात पर बच्चों डाल मीन्स पेड़ की डाली पत्ता पात मीन्स पत्ता तो बच्चों ये जो कोयल है इस कविता में जो कोयल है वो पेड़ों की डाम डाम के ऊपर बैठकर अथवा पत्तों पर बैठकर कोयल बहुत मस्ती भरी आवाज निकाल रही है तरह तरह की आवाज निकाल रही है मस्ती भरी आवाज निकाल रही है तो बच्चों आज हम यहीं तक देखने वाले हैं हाँ ये कविता आज हम यहीं तक देखने वाले हैं जो कविता का जो आधा भाग है वो हम कलिता शिका में देखेंगे बच्चों तो बच्चों जाने से पहले एच डब्ल्यू का टाइम हो चुका है हाँ तो बच्चों मैं अभी आपको एच डब्ल्यू देने वाला हूँ तो बच्चों
आज का एच डब्ल्यू है मैंने यहाँ पे बोन पे लिख दिया है हाँ एच डब्ल्यू क्या है बच्चों भोरे गाना कैसे गाते हैं और दूसरा प्रश्न है बच्चों कोयल का स्वर कैसा आपके बच्चों सिर्फ दो ही सवाल है आज एच डब्ल्यू के माध्यम में भोरे गाना कैसे गाते हैं और नेक्स्ट है बच्चों प्रश्न कोयल का स्वर कैसा जब से लिख लो हो गया बच्चों ठीक है तो बच्चों आज हम यही पे रुकेंगे हा? जो कविता का आधा भाग कविता भाग वो हम कल की तरफ से बच्चों घर में रहो सुरक्षित रहो हाँ गुड डे एंड टेक केयर